প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আইসিটি কন্টেন্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মুস্তাফিজ স্যার আজকে আমরা আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট নেরেশনকে ইনডাইরেক্ট নেরেশনে কনভার্ট করব সেই নিয়মগুলো তো চলো আমরা একে একে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থেকে ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট করার সকল নিয়ম কানুনগুলো জেনে নেই প্রথমে আমরা এক নাম্বার এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছ দ্য টিচার সেট টু মি ডু দ্য সাম তো আমরা আগে থেকেই রিপোর্টিং ভার্ব কি রিপোর্টিং স্পিচ কি সে বিষয়গুলো জানি তো এই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট দ্য টিচার প্রথমেই লিখব দ্য টিচার সেট টু এর পরিবর্তে আমরা যে সকল ভার্বগুলো হচ্ছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারি তার একটা লিস্ট আমরা লিখে রেখেছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আদেশ বা নির্দেশ যখন বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমরা অর্ডার্ড বার্বটি ইউজ করব যদি উপদেশ বোঝায় তাহলে অ্যাডভাইস ইউজ করব যদি অনুরোধ বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্টেড ইউজ করব যদি নিষেধ বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা বার্ব ফরওয়েট ইউজ করব প্রস্তাব বোঝালে আমরা প্রপোজ ইউজ করব এবং যদি কোনো সামরিক আদেশ বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা কমান্ডেড ইউজ করব আর যদি এর কোনো কিছুই না বোঝায় যদি আমরা ধরতে না পারি যে আসলে এটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টোল্ড সেট বা সাজেস্টেড দিয়ে আমরা রিপোর্টিং ভার্বগুলো ফিল আপ করতে পারবো তো চলো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডু দ্য সাম এখানে একটি কোনো কিছু করার আদেশ বা নির্দেশ বোঝানো হয়েছে যেন আমরা এখানে অর্ডার লিখব ভার্বটি হবে অর্ডার এরপরে আমরা রিপোর্টিং বার্বের সাথে রিপোর্টেড যে পিস রয়েছে সেটাকে যদি আমরা অ্যাড করি সংযুক্ত করি সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট ব্যবহার করেছিলাম ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ইফ অথবা ডবলিস ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছিলাম আর এই ক্ষেত্রে ইম্পারটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টু ইউজ করব এরপর মূল ভার প্লাস বাকি অংশ তাহলে মূল ভার রয়েছে ডু তাহলে টু ডু এরপর বাকি অংশ দ্য সাম টু ডু দ্য সাম তো আমরা যেটা করলাম আমরা যদি আরেকটু রিপিট করি আমরা যে রিপোর্টিং ভার্ব রয়েছে সেট টু তার পরিবর্তে আমরা অর্ডার্ড বসিয়েছি তারপরে কনজাংশন হিসেবে আমরা টু বসাবো এবং দেন আমরা মূল ভার্ব বসাবো মূল ভার্ব টু বসানো হয়েছে তারপরে বাকি অংশ এইভাবে আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করতে পারি এখন আমরা দ্বিতীয় এক্সাম্পলটি দেখব দ্বিতীয় এক্সাম্পলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কান্তা সেট টু হার টিচার প্লিজ হেল্প মি ওকে তাহলে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেই সেন্টেন্সটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লিজ হেল্প মি স্যার প্লিজ হেল্প মি স্যার এখানে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে বা অনুরোধ করা হয়েছে তো এক্ষেত্রে যখন রিকোয়েস্ট বোঝায় আমরা কিন্তু রিকোয়েস্ট বা অনুরোধের ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা রিকোয়েস্টেড ব্যবহার করব তো আমরা এখানে লিখব রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট কান্তা সেট টু এর পরিবর্তে আমরা এখানে রিকোয়েস্টেড ইউজ করব এখানে আমরা আরও একটা নিয়ম যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে শিখেছিলাম বেশ কিছু নিয়ম যেমন যদি স্যার থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারি রেসপেক্টফুলি অথবা পোলাইটলি এখানে আমরা পোলাইটলি শব্দটি ইউজ করব পিউ এল আই টিই এল ওয়াই কান্তা পোলাইটলি যেহেতু সে অনুরোধ করা হয়েছে আমরা লিখবো রিকোয়েস্টেড পোলাইটলি আর ইউ ইউ ই এস টি ই ডি ওকে কান্তা পোলাইটলি রিকোয়েস্টেড তাহলে আমরা সেট টু ভার্বটাকে পরিবর্তন করে রিকোয়েস্টেড ইউজ করলাম এরপরে হচ্ছে আমরা অবজেক্ট দিয়ে দেবো এখানে অবজেক্ট রয়েছে হার টিচার লিখবো আমরা হার টিচার এরপরে আমরা টু বসাবো কনজাংশন হিসেবে তারপরে আমরা হচ্ছে মূল ভার্ব থেকে বাকি অংশটা লিখে দেব হেল্প টু হেল্প মি এখানে মি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আমরা জানি যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হয় যেহেতু এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে কান্তা তার প্রনাউন ফর্ম হচ্ছে সি আর এখানে মিটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে সি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হার এক্ষেত্রে আমরা লিখে দিব হার তাহলে আমাদের এই এক্সাম্পলটিও আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট 
कर फेले देखें सेट टू एर परिवर्ते रिक्वेस्ट करार कारण बार व्यवहार कर रिक्वेस्टेड हमारे इम्पार्टिव सेंटेंस सार थार कारण पोलैटलि शब्द की यूज कर रेसपेक्टफुल यूज करते हमें टू प्लस मूल बार प्लस बाकी अंश बसिए तीन नम्बर एक्साम्पल टी नहीं आलोचना करब तीन नम्बर रही है हि सेट लाइ डाउन राना तो एक क्षेत्र एखे हमें प्रथम रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट हि बसा सेट लाइ डाउन राना एखे लाइ डाउन राना ये तरह की निर्देश बोझा ना कि आदेश बोझा जो कन्फ्यूशन है जो धरते ना पारि से क्षेत्र में क्योंकि टोल्ड व्यवहार करते टोल्ड व्यवहार करब हि टोल्ड अबजेक्ट राना की बोलते राना एखे मेन्शन कर राना के नहीं आसब अबजेक्ट हिसेबे हि टोल्ड राना तरपे इम्पारेटिव टू बस मूल भार्ब लाइ डाउन तो इजिली कर निल चले जाब चार नम्बर एक्साम्पले से देखते पासी सी सेट यू हाव बेटर हारि आकाश रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट सी लिखब तपर यू हाव बेटर हारि आकाश जेतु उपदेश देा एक क्षेत्र में लिखब हे एडभाइस हि एडभाइस आकाश आकाशटा के लिखे दीब अबजेक्ट हिसेबे तरपे जुक्त करब रिपोर्टेड स्पीचर अंशटी टू टू प्लस भार भार हे हार ही तो एर आगे जो अंशा रही है यू हैड बैटर ये अंश बद दिए दीब आप डिलीट कर दीब तो हमें हे हार ही ओके तो एक क्षेत्र में हैड बैटर हैड रेटर उड बैटर उड रेटर ये अंशगुल बद दिए दीते इम्पर्टिवर क्षेत्र में इंडारेक्ट स्पीचटी हलो शी एडभइस आकाश टू हार ही एन पाँच नम्बर एक्साम्पले चले जाब पाँच नम्बर एक्साम्पले देखते पासी माइ मदार सेट टू मि डो नट रान इन दान के रोद्रे दौड़ान निषेध कर एक क्षेत्र में जो निषेध बोझा जी निषेध बोझे फर वेट यूज करते उपदेश एडभइस यूज करते ये दुई भाव करते प्रथम एक भाव करी माइ मदार सेट टू मि सेट टू एर परिवर्ते बार्ब व्यवहार करते एडभइस अबजेक्ट रही से अबजेक्ट मि माइ मदार एडभइस मि डु नट थे व्यवहार करब हम नट टू डु नटर परिवर्ते नट टू व्यवहार करब नट टू तर मूल बार प्लस बाकी अंश रान इन दान तो हमें जानल जो जो डु नट थे इम्पारेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीचटी रिपोर्टेड स्पीचटी जो डु नट दिए शुरू है से क्षेत्र में डु नटर परिवर्ते नट टू व्यवहार करते अन्न्य क्षेत्र में शुद्ध टू व्यवहार कर डु नट थे नट टू व्यवहार करब जो हमें बार्बा फर बेट बदे अन्न को बार व्यवहार करब और जो बार्बा फर बेट दी हमें जी निषेध बोझाले दीते फर बेट बार्ब ता कि भावे करते माइ मदार एडभइस परिवर्ते जेहतु निषेध कर फर बेट व्यवहार करते माइ मदार फर वेट मि ओके जेहतु आपने फर वेट व्यवहार कर तक क्यों नट टू होना तक हमें शुदू टू व्यवहार करब तब व्यवहार कर लम शुदू टू तर मूल बार थे बाकी अंश मूल बार हे रान रान लिखे दीब रान इन दान इन दान तो हमें डुनेट नियम तो जेने गलम जो डुनेट थे जो इम्पार्टिव सेंटेंस निषेध करा से क्षेत्र में जो मन करीजे वही निषेधा उपदेशमूलक से क्षेत्र में एडभइस व्यवहार करते क्षेत्र में व्यवहार करते नट टू 
আর যদি আমরা ফরমেট ব্যবহার করি তাহলে টু প্লাস মূল বার প্লাস বাকি অংশ এভাবে হচ্ছে আমরা ইন্টারেক্ট নিরসনটি ফিল আপ করব ছয় নং এক্সাম্পলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য টিচার সেট হৃদয় ডন্ট নয়েস ইন দ্য ক্লাস ডন্ট নয়েস ইন দ্য ক্লাস তার আগে আমরা হৃদয় একটি নাউন পেলাম সেটাকে হচ্ছে আমরা এই সেন্টেন্সে ইন্ডারেক্ট নেরেশনে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে প্রথমে আমরা রিপোর্টিং ভাবের সাবজেক্ট দ্য টিচার লিখব তারপর হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব ডন্ট নয়েস ইন দ্য ক্লাস এটা অর্ডার হইতে পারে যেহেতু টিচার করেছে আবার উপদেশও হইতে পারে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্ডার অথবা আমরা এই ছাগুলো কিন্তু সাজেস্টেডও এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি তো আমরা এখানে ব্যবহার করব অর্ডার কাকে অর্ডার করেছে অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে এখানে হৃদয় আমরা লিখব হৃদয় আর যেহেতু এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা যদি ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নট টু ব্যবহার করব ওকে নট টু তারপরে হচ্ছে মূল ভার্ব মূল ভার্ব হচ্ছে নয়েস বাকি অংশ ইন দ্য ক্লাস আমরা বার ব্যবহার করলাম রিপোর্টিং ফার্ব অর্ডার আর যেহেতু হৃদয়টা ইনভার্টেড কমার ভিতরে রয়েছে সেক্ষেত্রে হৃদয়টাকে আমরা বাহিরে নিয়ে আসবো অবজেক্ট হিসেবে তারপরে যেহেতু নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা নট টু দিয়ে বাকি অংশটাকে কানেক্ট করব তো এই এক্সাম্পলটি আমরা আশা করি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি এখন আমরা সাত নম্বর এক্সাম্পলে চলে যাব সাত নম্বরে এক্সাম্পলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ম্যান সেইট ব্রাদার প্লিজ ফর গিভ মি এখানে যে বিষয়টা আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিব আমরা রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি শব্দ ব্রাদার অর্থাৎ সম্বোধন করা হয়েছে দ্য ম্যান সেইট অর্থাৎ লোকটি বলেছিল ব্রাদার প্লিজ হেল্প মি ভাই আমাকে সাহায্য করুন বা সাহায্য করো তো এই ক্ষেত্রে যদি কাউকে সম্বোধন করা হয় আর এই সম্বোধনগুলো করা হইতে পারে ব্রাদার সম্বোধনের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি ব্রাদার সিস্টার মাদার ফাদার সার এই শব্দগুলো অর্থাৎ যে সম্পর্ক রয়েছে আমাদের ওই সম্পর্কের যে নাউনগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি এখানে যেহেতু ব্রাদার রয়েছে যে ভাই আমাকে সাহায্য করো বাবা আমার বোঝাটি উঠিয়ে দাও মা আমাকে এক গ্লাস পানি দাও এভাবে যে সম্বোধনগুলো করা হবে বাংলা যেটা সম্পাদন কারক ওকে তো এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা प्रथम एड्रेसिंग एस दिए इनडाइरेक्ट नारेशन टी शुरू करते हैं प्रथम लिखब एड्रेसिंग लिखब एस एड्रेसिंग एस तरह जा सम्बोधन कराई वार्ड टी लिखब एखे ब्रदार बोले सम्बोधन कर लिखब ब्रदार एड्रेसिंग एस ब्रदार तर रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट লিখব সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যান দ্য ম্যান আর এটা যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখানে আমরা রিপোর্টিং ভার হিসেবে কী ব্যবহার করব ব্রাদার প্লিজ ফর গিভ মি এখানে প্লিজ রয়েছে অর্থাৎ রিকোয়েস্ট করা হয়েছে অনুরোধ করা হয়েছে আমরা লিখব দি ম্যান রিকোয়েস্টেড এরপরে আমরা টু ব্যবহার করব রিকোয়েস্টেড টু তারপর মূল বার্ব থেকে বাকি অংশ মূল বার্ব হচ্ছে ফর গিভ তারপর হচ্ছে মি ফর গিভ মি 
तो काउ के एड्रेसिंग कर ले हम लोग चे एड्रेसिंग एड्स तब पर जावरी समोदन कर बे शे वर्ड टी तब पर हम लोग एक टक कोमा दिवो तब पर रिपोर्टिंग भार्ब एट सब्जेक्ट अपन तब पर वो टी ते भार्ब पर हम लोग ये एड्रेसिंग टा जेकुनो सेंटेंस ही थाकते पड़े हम लोग इम्पोर्टिव के ते इम्पोर्टिव नियम होने जे बाकी ऑन्शन टा फिल अप करो तो एक हेतर हम लोग एक जंपल टियो बुस्ते पड़लम एक हम लोग चले जावो आठ नंबर एक जंपल है ही टोल्ड তাহলে টে কোশ্চেন থাকলে আমরা কিভাবে সেটা করতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সেই বিষয়টা এখন আমরা ডিসকাস করব প্রথমে আমরা লিখব রিপিটিং ভার্ব এর সাবজেক্ট হি টোল্ড এর পরিবর্তে আমরা হচ্ছে রিপিটিং ভার্ব ব্যবহার করব আমরা আগে পড়ে দেখে নেই যে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে ক্লোজ দা ডোর এখানে আমরা প্রথমে লিখব রিপিটিং ভার্ব এর সাবজেক্ট হি तो एक तरह बॉयटी बंदो कर रहा जोना जोनो बाला हुई से इम्पॉर्टिव सेंटेंस अमरा रिक्वेस्ट दिए शुरू करते पड़े उन्हें रोत करा हुई से ही रिक्वेस्टेड ओके ऑब्जेक्ट वाले से मी अमरा मी दिए देवो ही रिक्वेस्टेड मी तार पड़े मूल वर्ब अमरा देखेने मूल वर्ब वाले से क्लोज द डोर जेतु इम्पॉर्टिव सेंटेंस अम close the door আচ্ছা এখানে যে টেক কোশ্চেনের অংশটি রয়েছে তার জন্য আমাদের এই সেন্টেন্সে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি এখন আমরা নয় নং एग्जांपलটি পড়ব লাবিব সেড লেটস হ্যাভ আ ওয়াক লেটস চলো প্রস্তাব বুঝাইছে আমরা জানি যে প্রস্তাব যদি বুঝাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সে ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা ব্যবহার করি প্রপোজ তাহলে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট লিখব লাবিব তারপর হচ্ছে প্রপোজ এখানে আমরা টু ব্যবহার করব না এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে দ্যাট তাহলে লাবিব প্রপোজ দ্যাট যদি লেটস থাকে বা লেটাস থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে দ্যাট ব্যবহার করব কনজাংশন হিসেবে দ্যাট তারপর হচ্ছে লেটস হ্যাভ এ ওয়াক লাবিব সেট আমরা ধরে নেছি লাবিব সেট টু মি লাবিব আমাকে বলছে তাই আমি এবং লাবিব আমরা আমরা ব্যবহার করব এখানে উই ওকে তারপর আমাদের একটি মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে সেটা হবে শুড উই শুড have a walk পরে ভার্ব থেকে বাকি অংশ have a walk তাহলে আমরা জানলাম যে লেটস যুক্ত যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা ব্যবহার করব প্রপোজড কনজাংশন দ্যাট ব্যবহার করব এরপরে উই বা দে ব্যবহার করতে হবে যেহেতু লাবিব সেট আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের বলছে আমাকে বলছে এর জন্য আমরা উই ব্যবহার করলাম তারপরে আমাদের শুড ব্যবহার করতে হবে তারপর মূল ভার্ব প্লাস বাকি অংশ আমরা শুড তারপরে মূল ভার্ব প্লাস বাকি অংশ বসিয়ে এই অংশটি ফিল আপ করলাম এখন আমরা 10 নম্বর एग्जांपल নিয়ে আলোচনা করব শি সেড লেট মি হ্যাভ আ গ্লাস অফ ওয়াটার তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেট প্লাস मी मीटा होच्छ व्यक्ति बच्चों को ऑब्जेक्ट जो दी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है लेट प्लस व्यक्ति बच्चों को ऑब्जेक्ट थाके शेख क्षेत्र में हम राज्य नियम टा फॉलो करो शेट आम राय कौन लिखी हमारा प्रथम ही रिपोर्टिंग भाव रे सब्जेक्ट लिखी नहीं बोल शी सेट शे बोले चलो लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ He requested let plus व्यक्ति बच्चों object थकले हमारा शोर शोरी two बोश है वो ना शेकित्रे हमारा that बोश है वो she requested that airport होते हैं अब आर हमारा reporting भाव रे जो subject रहो जैसे शे subject टा बोश है वो she requested that she तार पर हमारे might बोश है तो हो बे हमारा बोश है दिवो might 
তারপর মূল ভার প্লাস বাকি অংশ মূল ভার হচ্ছে হ্যাভ লিখবো আমরা হ্যাভ তারপরে বাকি অংশ এ গ্লাস অফ ওয়াটার গ্লাস অফ ওয়াটার তো লেট প্লাস ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট যদি থাকে কোনো ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে সেক্ষেত্রেও আমরা কিভাবে সেটাকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করব সে নিয়মটাও আমরা শিখে নিলাম আমরা একে একে দশটি এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করলাম ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে আমরা ডাইরেক্টনেশন থেকে ইনডাইরেক্ট করব আশা করি আমাদের প্রত্যেকটা এক্সাম্পল ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া তোমাদের দিতে পেরেছে এবং এই ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই এনজয় করেছ তাই এখনো যারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব কর নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং তোমাদের বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করে দিবা আর অবশ্যই এই ভিডিওর মধ্যে একটি লাইক দিবা ধন্যবাদ সবাইকে